Hello, dear students of seventh grade. This is Miss Leslie. I hope you and your families are doing well. Hola, queridos alumnos de séptimo. Soy Miss Leslie. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. This class is a listening class. So you are going to use your book and the worksheet that I sent you with this class. Esta es una clase de listening, ya de comprensión auditiva, y van a necesitar su libro y la guía que les mandé con este, esta clase. ¿Ya? We are going to work on page 6. ¿Ok? Vamos a trabajar en la página 6 del libro. But before I need you to work on activity number one on the worksheet, it's a, it's a vocabulary activity. Pero primero necesito que trabajen en la actividad número uno de la guía, que es una actividad de vocabulario. Necesitamos saber este vocabulario para eh, después escuchar el audio. Tenemos neighborhood, here, pocket. After, bored, understand, tired, far away. Lo buscan en el diccionario. Yo les recomiendo el word reference. Es un diccionario online para que busquen el significado de esas palabras y podamos escuchar el audio. Now let's start with the first exercise on the book before listening, antes de escuchar el audio. Exercise one says look at the pictures below and answer the questions. Hay que mirar las imágenes y responder las preguntas. Letter A says what things do you mention when you introduce yourself? ¿Qué cosas mencionas cuando te presentas? Estos chicos no es necesario que lo escriban, pero sí piensen las respuestas porque se las voy a preguntar después cuando tengamos la clase virtual. And letter B. What are some of the main differences between the three people in the pictures? ¿Cuáles son las mayores diferencias entre las tres personas que están en las fotos acá? Eso también, piensen en la respuesta, fíjense bien en las fotos. ¿Qué diferencias hay entre estos niños de aquí? Now we are going to listen to the audio. Ahora vamos a escuchar el audio. Recuerden que... Yo lo voy a poner solo una vez, pero ustedes lo tienen que pausar, escuchar de nuevo, todas las veces que sea necesario, ¿ya? A lo mejor van a necesitar escucharlo cada, cada vez que hay una pregunta, cada vez que queramos responder una pregunta, pueden escucharlo, pueden ir a la parte donde justo sale la respuesta, eso lo manejan ustedes, ¿ok? Track 1, Students Book, Page 6. Activities 2 and 3. Personal Introductions. Hello, I'm Jaime, and this is Buster. He is my best friend. We play every day when I get home from school, and then at night I take him out for a walk. He really likes to walk around the neighborhood and play with other dogs. Every time I get home, he hears when I take the keys out of my pocket to open the door, and he gets excited to see me, which makes me feel very happy. All of my friends say that he is very friendly. He is the best. Hi there, I'm Amy. Do you like playing video games? It is my favorite thing to do, and I do it every day after school after I finish my homework. Online video games are my favorite. Me and my friends like to play Fortnite. I feel bored when my friends are not online, but I understand because it is important to go out too. My friends want to play a different game this time, so I'm very excited. I hope that it is a fun video game. Hi, I am Antonella. I am 12 years old. I like to go swimming. It's my favorite thing to do. I swim every Friday and Saturday. When I swim, I feel very happy, but then I feel tired because I like to swim for an hour. When I don't swim, I feel sad, but then I remember that the weekend is not far away and then I get excited again. Okay, now we are going to check the exercises. Exercise two, it says, 
listen to the personal introductions and match the three dialogues with the pictures A to C using your fingers. Así que escuches el audio y mientras lo vas escuchando, vayas diciendo quién va hablando, lo, lo marques con tus dedos, pero no lo vamos a hacer así. Quiero que escriban abajo de cada foto quién está hablando. ¿Ok? ¿Cómo se llama el niño que está hablando? Lo escriben debajo de cada foto. Number three, it says listen again and answer the questions orally. Discuss your answers as a class. Dice que escuches de nuevo el audio y respondas las preguntas que siguen de forma oral y lo discutas con el resto de la clase. Como no podemos hacer eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a responder estas preguntas, pueden responder aquí mismo en el libro o lo pueden responder en su cuaderno, ahí depende de ustedes, ¿ok? Letter A, what does Antonella feel tired? Letter B, when does Jaime feel happy? Letter C, what does Amy do before she does her favorite thing? Letter D, all three speakers feel excited for different reasons. What are those reasons? Les voy a ayudar un poquito porque es el primer audio que hacemos. La letra A dice, ¿por qué Antonella se siente cansada? Letra B, ¿cuándo Jaime se siente feliz? Letra C, ¿qué hace Amy antes de hacer su cosa favorita? Letra D, dice que los tres hablantes, o sea, los tres niños, se sienten emocionados por diferentes razones. ¿Cuáles son esas razones? Ve, vean si las pueden identificar en el audio. Number four, say if these adjectives are positive or negative, then use one word in a sentence created by you. Dice que diga si estos adjetivos que están acá abajo son positivos o negativos, o sea que los van a tener que buscar en el diccionario si alguno no lo sabe, y que creen una oración con cada uno de ellos, ¿ok? La oración la pueden escribir en el mismo, eh, acá mismo en el libro, si tienen espacio, la pueden escribir en el cuaderno, el día que tengamos la clase virtual yo se las voy a preguntar, ¿ok? Las palabras son friendly, excited, bored, happy, tired, sad. Ahora vamos a ir a las preguntas que están en la guía. Ok, we already done activity 1. Now we are going to make activity 2. Ya hicimos la actividad 1. Vamos a revisar ahora la actividad 2. La responden aquí en la guía o en su cuaderno. Y las tienen que tener listas para el día que tengamos la clase virtual. Ok, answer the following questions about the audio. Number one, what are the names of the kids in the audio? ¿Cuáles son los nombres de los niños en el audio? Number two, what's the name of Je Jaime's dog? ¿Cuál es el nombre del de perro de Jaime? Number three, what does Amy like to do? ¿Qué le gusta hacer a Amy? Number four, what game does Amy play with her friends? ¿Cuál es el juego que Amy juega con sus amigos? Number five, what does Antonella like to do? ¿Qué le gusta hacer a Antonella? Number six, when does Antonella go swimming? ¿Cuándo Antonella va a nadar? Ok. So, please do this for the online class. Por favor, hagan esto para la clase eh, virtual para que lo revisemos ahí. So, this is all for this class. Try to do it. Listen to the audio as many times as you need. Escuchen el audio. Traten de hacerlo. Escuchen el audio todas las veces que necesiten. And see you the next class. Nos vemos la próxima clase. Goodbye.